Et à la une de Bonjour la France ce matin, c'est un article du Monde qui a retenu notre attention à la rédaction. Il s'intéresse à ces femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants et qui le revendiquent. On les appelle les child free, comprenez, sans enfants par choix. Ce mouvement, il prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça qu'on vous en parle, que ce soit par contrainte professionnelle d'ailleurs ou par choix personnel. Elles sont pourtant trop souvent pointées du doigt. Et vous, chères auditrices, chers auditeurs, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement Est-ce que vous avez vous-même renoncer par choix à avoir un enfant ou au contraire est-ce que vous essayez à tout prix d'en avoir un On attend vos témoignages au Standard Europe 1 qui est ouvert pour vous, 3921, 50 centimes la minute, mais vous pouvez aussi nous écrire hein, sur les réseaux sociaux, hashtag Bonjour la France. Pour en parler, nous sommes avec Edith Vallée, docteur en psychologie. Merci d'être avec nous, Edith. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Vous-même, vous avez fait le choix d'ailleurs de ne pas avoir d'enfant. On va en parler avec vous puisque ça n'a pas toujours été simple finalement ce choix. Mais avant cela, Mathilde, je crois que vous avez recueilli quelques chiffres. Oui, alors ne pas vouloir d'enfant, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux permettent de le rendre visible. En tout cas, selon les derniers chiffres de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, c'est une réalité puisque la part des personnes définitivement sans enfant augmente depuis les années 70. En France, aujourd'hui, 6,3% des hommes et 4,3% des femmes de 15 à 49 ans déclarent ne pas pas avoir d'enfants et ne pas en vouloir. C'est ce qui pourrait être une des explications de la baisse de la natalité en France, puisque mmh. le dernier bilan démographique de l'INSEE l'a effectivement montré. Les Françaises, en particulier, celles âgées de 25 à 34 ans, font de moins en moins d'enfants, avec une moyenne aujourd'hui de moins de deux enfants par femme. Alors Edith Vallée, vous êtes donc auteur de quatre ouvrages sur le sujet, dont « Pas d'enfants pour Athéna » chez MJW Fédition. Euh, et vous avez fait de la non-maternité, finalement votre cheval de bataille. C'est quoi ce mouvement Child Free exactement Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs On a compris que ce phénomène n'était pas spécialement nouveau, mais en quoi il consiste aujourd'hui D'abord, Child Free euh, fait suite à Childless, parce que pendant de nombreuses années, on supposait que de ne pas avoir d'enfants, c'était un manque. Donc, Less, le manque, euh, sans, euh, est devenu Child Free, c'est-à-dire... Euh, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant parce que euh, j'en ai envie. Tout simplement Tout simplement. En fait, il euh, y a une chose qui m'agace un peu actuellement. Dites-nous. <rire> C'est que euh, quand on parle des child free, on, on, on dit souvent que, euh, que c'est un refus. Et, et, et ce n'est pas du tout un refus. Enfin, ça peut être un refus. J'ai identifié trois groupes de, de femmes qui faisaient ce choix. Mais euh, dans les deux premiers groupes, il ne s'agit absolument pas d'un refus. Il s'agit d'envie de se déployer d'une autre façon. C'est-à-dire que pour construire son bonheur, pour aller dans son bonheur, eh bien, il y a des tas de voies, évidemment. Et c'est pour ça qu'on va en parler ce matin dans Bonjour la France. Merci d'être avec nous, Edith. Et vous, chères auditrices, chers auditeurs, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement N'hésitez pas à témoigner, à réagir au 3921 ou encore sur les réseaux sociaux. A tout de suite. 10h12, vous écoutez Bonjour la France avec toute l'équipe. Et en une du jour, on parle donc de ces femmes et de ces hommes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Elles seraient de plus en plus nombreuses à se revendiquer child-free, c'est-à-dire sans enfants par choix, pour de multiples raisons dont on va parler. Vous pouvez réagir encore une fois sur les réseaux sociaux. Hashtag Bonjour la France. Pour en parler, nous sommes toujours avec Edith Vallée, docteur en psychologie. Et on va entendre la parole de ces femmes qui ne veulent donc pas avoir d'enfants avec le témoignage d'Audrey que vous avez recueilli, Mathilde. Oui, Audrey a deux ans de plus que moi. Elle a 32 ans. Et à cet âge-là, généralement, c'est vrai que la pression de l'entourage familial peut être réelle sur le sentir, choix ouais. d'avoir ou non un enfant. Audrey, elle, elle a pris le devant, elle a prévenu ses parents qu'elle n'en aurait pas et ça, dès le plus jeune âge. Alors je lui ai demandé qu'elle m'explique ce choix qui peut paraître pour certains radical. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit, moi je ne me marierai pas, je n'aurai pas d'enfant. Je pense que quand des femmes veulent des enfants, elles le ressentent de façon presque physique. Je ne me suis jamais projetée dans un schéma familial, j'ai jamais eu cette envie-là. Je n'ai jamais pensé, même quand j'étais en couple, quand on a envie d'un enfant, c'est qu'on a envie de transmettre des choses. Moi, j'ai plutôt envie de ne pas transmettre plein de choses. Je suis très indépendante, j'ai une vie qui est quand même très active. Avoir un enfant, j'aurais l'impression que ça me restreindrait en fait. C'est vrai qu'un enfant, ça représenterait une charge en fait. 
Alors Audrey est assez épanouie, hein. elle habite à Caen, elle a un travail assez prenant, elle a pas mal d'activités à côté. Mmh. En ce moment, il se trouve qu'elle n'a pas de compagnon, mais elle en a eu plusieurs. Alors je lui ai demandé comment elle faisait quand elle en avait un, si elle lui expliquait dès le début son choix. Euh, avec des hommes, c'est quelque chose que je préfère annoncer aussi. quoi. Les deux histoires longues que j'ai eues, euh, la première, il en avait jamais été question parce qu'on était jeunes. Et puis la dernière histoire longue que j'ai eue, c'était quelqu'un qui était euh, déjà père de deux enfants, donc euh, qui n'avait pas envie d'un troisième enfant et que ça arrangeait bien en fait. Bon, c'est vrai que dans ce cas-là, oui. c'est plutôt pratique. Alors Audrey a l'air d'assumer pleinement son choix, mais je lui ai quand même demandé si quand elle voyait des enfants autour d'elle, elle, elle oui. n'était pas un peu attendrie, si elle n'était avait... pas tentée. Quoi. Ça ne lui donnait pas un petit peu envie Ça, ça m'agace un petit peu, ce postulat euh, qui dit que euh, parce qu'on ne veut pas d'enfants, on n'est pas attendu par les enfants. Enfin, moi, je viens d'être tata. Bah, clairement, je suis attendrie. Euh, toutes mes amies euh, qui ont entre 30 et 35 ans en sont au premier ou au deuxième. Bien sûr que je suis attendrie. Pas vouloir d'enfant, ça veut pas dire pas avoir de cœur, en fait. <rire> ça veut juste dire être dans un schéma différent pour sa propre vie, quoi. Bah, moi, j'ai quand même des convictions féministes aussi. Et c'est vrai que c'est important pour moi de pouvoir vivre ma vie comme je l'entends et de pas être réduite à mon utérus, en fait. Edith, vous venez d'entendre le témoignage d'Audrey. Est-ce que finalement, la première des libertés chez une femme, c'est de... celle de ne pas vouloir enfanter Oui, je pense que c'est vraiment euh, une liberté euh, essentielle. Euh, et, et, et moi, j'imagine que dans la route de l'évolution de l'humanité, il y a, y a deux, deux pierres très importantes. Oui. C'est la, la pierre taillée, où, euh, et d'une part, il y a longtemps, et puis c'est la pilule. Voilà, à partir du moment où la pilule est arrivée, ça a été une libération extraordinaire. Mmh. Et avant la pilule, avant qu'on ait une contraception fiable, bien sûr que la contraception a existé, mais avant, la question ne se posait véritablement pas. Oui, mais justement, Edith Vallée, ce refus de la maternité, vous, vous en avez fait votre cheval de bataille. Vous nous aviez dit, vous avez interviewé de nombreuses femmes qui ont fait ce choix. Et vous dites qu'il y, euh, y a trois voies, en quelque sorte. Trois catégories, c'est ça oui, j'ai identifié trois, trois façons de vivre ce choix de, de non-maternité. Euh, D'une part, il y a celles qui vivent dans le présent, oui. celles qui sont tournées vers le futur, et puis, évidemment, il reste le passé. Alors, celles qui sont dans, dans le présent euh, vivent une, une relation très étroite avec ce qu'elles aiment. Elles sont en union avec ce qu'elles aiment. Ce sont qui Ce sont les grandes amoureuses, ce sont les femmes en quête de spiritualité, ce sont les chercheuses et aussi les créatrices qui sont porteuses de leur, euh, de, de leur sujet de création. Et puis, euh, elles, elles forment finalement une sorte de, de, paradis, euh, de paradis en duo, paradis perdu. Et euh, ensuite, il y a celles qui sont tournées euh, vers le futur, ce sont les, les entrepreneuses, oui. il y a aussi beaucoup de journalistes très curieuses, euh, avides de, de tout connaître, de tout apprendre, et là, elles sont vraiment en quête de réalisation d'elles-mêmes à travers l'action. Il faut toujours obtenir quelque chose. D'accord. Mais est-ce que vous comprenez euh, ces femmes, ces child-free qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, est-ce que vous comprenez que d'autres puissent être choqués, d'autres qui, au contraire, oui. ont un, beaucoup de mal à avoir, par exemple, des enfants Oui. Qui sont sur un... Oui. Et, et là, je trouve que c'est effectivement douloureux à entendre de la part des femmes qui... Qui, qui, qui sont ont... sur un parcours difficile. Qui, oui, qui cherchent à avoir un enfant et qui ne peuvent pas. Et, et entendre dire que d'autres ont tout leur potentiel apparemment, et et font ce choix, je pense ça, que c'est... Ça, vous pouvez l'entendre. Ah, complètement, c'est tout à fait douloureux. Et, et moi, je pense vraiment à elle, et je me dis, si les child free sont utiles à quelque chose, c'est effectivement pour euh, faire entendre à ces femmes qui recherchent absolument un enfant, faire entendre qu'on peut vraiment vivre épanoui sans, sans, mmh. sans, sans maternité. Ariel ben, Aux états unis il y a un mouvement qu'on appelle antinataliste ou dénataliste qui est, euh, qui est guidé par des philosophes qui appuient leurs réflexions sur des choses concrètes et qui estiment euh, que tout simplement la procréation n'est pas quelque chose d'approprié, ça n'est pas un cadeau à faire euh, à quelqu'un. Tout simplement l'idée que par humanité, euh, on ne souhaite pas par exemple voir son enfant naître et la meilleure façon de ne pas de, de, on ne souhaite pas voir son enfant souffrir 
souffrir et la meilleure façon de ne pas le faire souffrir, c'est de ne pas le, le faire mettre, mettre au dans monde. Ce monde. Et, et euh, ces philosophes-là, euh, qui, qui enseignent hein, dans, dans, des, dans des universités, bon, il y en a un qui s'appelle David Benatar qui enseigne au Cap en Afrique du Sud, explique que bah, la vie, c'était un moment euh, très difficile à passer, euh, où euh, quand on n'a pas faim, on a soif, quand on n'a pas soif ni faim, on a envie d'aller aux toilettes, euh, on est frustré, on se marie, on divorce, on... enfin, il y a toute une, toute une série euh, d'options philosophiques qui montrent qu'en fait, ni la vie, ni la mort, ni le suicide hein, ne sont souhaitables, et que la meilleure chose, c'est de ne pas venir au monde. Donc on et est ce des est... Merde, Mais est ce, ça, mouvement, ouais. ce mouvement, il est assez incroyable, dans la mesure où, un, il s'inscrit aussi dans une pensée écologique, c'est-à-dire que oui. euh, l'homme n'a pas vraiment sa place là, et deuxièmement, euh, il, 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 il prend de l'ampleur aux états unis parce que des gens n'ont plus du tout envie, dans le monde dans lequel nous vivons, de transmettre cette... Euh, ce qu'ils appellent presque une maladie qui est la vie, l'existence dans ce monde. Merci Ariel pour les explications de ce, de ce comment on peut dire, de ce mouvement. Ah même. Bah oui, non mais c'est ce absolument mouvement. incroyable et, et, et les, les livres de, qui en parlent sont des best-sellers. Il est 10h20, vous écoutez Bonjour la France sur Europe 1, vous continuez à réagir au standard d'Europe 1 et sur les réseaux sociaux, à tout de suite. Et aujourd'hui on s'intéresse à un sujet qui interpelle beaucoup, qui vous interpelle, chers auditeurs. Nous avons d'ailleurs la Garenne Colombe qui nous dit merci Daphné, enfin merci, bonjour la France d'avoir euh, évoqué ce sujet. C'est tellement rare. Oui, on parle aujourd'hui, on s'intéresse à ces femmes qui ont choisi de ne pas être mères, malgré la pression de la société qui est toujours très grande. Nous sommes toujours en compagnie d'Edith Vallée, docteur en psychologie. Et vous êtes de nombreux auditeurs et auditrices à nous appeler. Nous allons prendre Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonjour. Vous nous appelez d'où Marguerite de Clermont-Ferrand. Alors bonjour, racontez-nous, ce sujet vous fait réagir Oui, ça me fait réagir parce que moi je suis maman de trois enfants oui. et justement parce que je suis maman de, ta... de trois enfants, je comprends très bien qu'on ne souhaite <rire> pas avoir d'enfants. <rire> Alors pourquoi Marguerite que Non, passe parce que même si je ne me serais pas vue sans enfants et depuis, euh, depuis toujours j'ai voulu avoir des enfants, oui. euh, c'est vrai que c'est une responsabilité énorme de faire des enfants, c'est une euh, responsabilité physique aussi par rapport à son propre corps de pouvoir faire des enfants ou pas enfin, c'est vrai qu'il y a énormément de pression et, euh, et puis on, voilà, une fois qu'on qu a des enfants, c'est à vie donc, euh, donc vous pensez qu'il faut qu'on arrête de culpabiliser ces femmes et ces hommes d'ailleurs qui décident de ne pas avoir d'enfants complètement, parce que c'est les enfants euh, même si j'adore mes enfants c'est extrêmement chronophage euh, je, je ne fais plus certaines choses j'ai dû mettre entre parenthèses euh, bah, certains moments qu'est-ce euh, que vous avez quitté qui vous manque le plus en ayant c'est pas des choses qu'on qu 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 a, qu a quittées, mais c'est des choses qu'on fait différemment, parce que bah, forcément, la, la, la donne change, et qu'il faut pouvoir assumer ces enfants qu'on qu fait, euh, ne serait-ce que pour les loisirs, que pour, euh, voilà, aujourd'hui c'est mercredi, donc euh, c'est ma journée taxi. Donc, euh, <rire> Vous amenez vos donc, enfants à toutes leurs activités, trois voilà, enfants. Voilà, donc euh, oui. je trouve qu'il faut vraiment pas culpabiliser. Euh, c'est vrai qu'il y en a qui se mettent une pression énorme, où la famille met la pression, il y a l'envie des, des, des parents, de l'entourage, d'avoir des petits autour de soi. Oui, mais oui. Euh, un petit kiné, par les à mon mari, c'est pas forcément très très mignon. Euh, <rire> c'est d'autres bruits la nuit. <rire> Marguerite, merci pour ce message d'ouverture et de tolérance pour tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Merci et bon beaucoup courage. de nous avoir appelés et bon courage. Et sortez un peu en boîte en soir, faites-vous plaisir. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ça va pas mal. <rire> merci beaucoup Marguerite. D'ailleurs, Obladi Oblada, Twitos nous dit « Dans mon entreprise, une femme sans enfant passe pour une femme seule, la vieille fille, mais l'enfant n'est pas l'aboutissement. » Bon, bah vous voyez... Ou est... pour une égoïste, c'est un mot qui revient Aussi, souvent mais... ouais. Dit que ces femmes sont égoïstes, alors que peut-être, ça rejoint ce que disait Ariel tout à l'heure, l'égoïsme, c'est de faire venir au monde des enfants dans le monde dans lequel on vit actuellement. Bon, ouais. bah, vous êtes très nombreux en tout cas à nous, à nous appeler là au standard de repas. On va, on va essayer de tous vous donner la parole. On se retrouve dans un instant. A tout de suite. C'est à la une aujourd'hui. On les appelle les child free, les no kids. Pour elles, la maternité n'est pas le seul destin possible de la femme. Et vous, chères auditrices, chers auditeurs, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement Est-ce que vous avez renoncé par choix à avoir un enfant Ou au contraire, est-ce que vous essayez à tout prix d'en avoir un Vous êtes nombreux au standard d'Europe 1 à nous appeler. Vous êtes aussi nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Asparen, un tweetos, nous dit prendre l'habitude de leur dire « si un jour tu as des enfants, plutôt que lorsque tu auras des enfants, c'est toute une éducation ». C'est ouais, vrai aussi. Vrai. Alors, nous sommes avec Karine. Bonjour Karine. 
Bonjour Daphné. Bonjour, vous nous appelez d'où Je vous appelle de Paris, oui. je suis de passage. Ah très ouais. bien, et donc vous écoutiez Bonjour la France et vous avez ah, souhaité oui. réagir. Et oui, je bondis sur votre émission parce que j'ai 64 ans, oui. pas dans ma tête mais <rire> sur la carte d'identité. D'accord. Et l'histoire est que depuis l'âge de à peu près 7-8 ans, mm -hmm. je faisais de la barfiste et je me disais j'en je je, 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 ferai sur le ventre quand je serai grande pour pas que ça pousse. Donc, ce n'était pas un bébé. Si petite, vous vous disiez ça Oui. Vous oui, ne vouliez oui. pas d'enfant déjà à cet âge-là Vous aviez imaginé que vous ne vouliez rien oui. Ah oui, votre absolument. Vente. Incroyable. Et, et je me sentais inadaptée au sens où j'étais fantasque, rêveuse, tout ça, voilà. Mais, mais en, Comment en votre entourage temps, le prenait au fur et à mesure très alors mal, Très, très mal, parce qu'en fait, je suis d'origine aristo, euh, donc hyper catholique, machin, etc., et, et donc quoi et donc, donc on continue dans les clichés, donc famille nombreuse et donc il faut avoir des enfants Pas famille nombreuse parce qu'on n'était que deux, mon frère et moi, mais quand même quelque chose de, euh, qui devait se faire, qui était dans la logique des choses, euh, mmh. pour le nom, pour transmettre. Euh, la et transmission est très très importante. Et voilà. qu qu'est-ce qu que vous expliquiez Vous aviez peur de la parentalité ou, ou de la maternité non, non, je, je, je me sentais inadaptée. C'est-à-dire que je ne pouvais pas euh, donner à l'enfant, je ne pouvais pas éduquer un enfant, euh, avoir des idées aussi, aussi violentes ou, ou aussi incomprises, romantiques, je ne sais pas quoi. Enfin, je me Donc vous avez la sensation, Karine, que ça a toujours été mal perçu Alors, je ne l'ai pas dit quand j'étais enfant, je ne l'ai pas dit euh, tout de suite. La première personne réellement à qui je l'ai dit, ça a été mon, mon fiancé, quand il m'a demandé un mariage. Je lui ai dit non, je ne veux pas me marier, je ne peux pas me marier. On s'est connus, j'avais 18 ans, oui. 19, et, et euh, il m'a demandé pourquoi, et je lui ai dit parce que je ne veux pas d'enfant. Il m'a dit je te ferai changer d'avis. Ah. Et puis on avait encore euh, chiffre de co pour lui, après euh, euh, partir en, en coopération, trouver du travail, etc. Et nous avons eu une vie intensément heureuse, extraordinairement heureuse. Et de fil en aiguille, autour de mes 30 ans, je lui ai dit, c'est sûr que tu n'en veux pas. Il me disait, non, 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 absolument pas. Lui adorait les enfants, il jouait toujours avec les enfants, ce qui n'était pas mon cas. Et, et, euh, et, et, et était euh, tout à fait heureux de, de la vie que nous avions tous les deux. Bon, vous n'avez jamais voilà. regretté ce choix, en tout cas, Karine. Alors, quand, quand j'ai divorcé, ça n'a pas été un regret. Mon gynécologue est un spécialiste de la fécondation in vitro. Euh, quand il m'a reçu pour la première fois, je devais avoir dans les 35 ans, oui. euh, a dit après la personne qui m'avait conduite vers lui... S'il y a une personne que je connais qui ne doit pas avoir d'enfant, c'est elle. <rire> bon, bah c'est bon. Clair. Vous étiez soutenu. Bon, merci infiniment, Karine, pour cette parole libérée que vous venez de donner à Bonjour la France en direct sur Europe 1. Vous êtes nombreux à réagir. Mais nous avons quand même un tweetos Toulouse qui nous dit, comme je suis triste pour ces femmes qui se persuadent qu'elles seront heureuses sans enfant, à 50 ans, les regrets viendront cruellement. Qu'est-ce que vous en pensez, Edith Vallée <rire> Eh bien, ça me fait rire, parce que j'ai eu 50 ans et euh, j'ai jamais regretté et, et, et le témoignage qu'on vient d'entendre est absolument extraordinaire parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'il y a des jouissances bien ailleurs et là, euh, cette, cette auditrice nous a dit qu'il y avait une véritable jouissance à l'indépendance Peut-on imaginer ça Une véritable jouissance à l'indépendance oui, C'est ce qu'elle a vécu. Alors, et... nous avons beaucoup, beaucoup de témoins qui appellent euh, au standard d'Europe 1 et nous allons prendre Dorothée, Edith Vallée. Bonjour Dorothée. Bonjour Daphné. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous nous appelez d'où De Troyes. Ah, très bien. Alors, racontez-nous, vous. Alors, moi, je souhaitais réagir euh, puisque tout à l'heure, on parlait un peu de d'égoïsme pour, oui. euh, pour les femmes qui, comme moi, ne souhaitent pas avoir d'enfants. Euh, je ne m'estime pas vraiment égoïste dans le sens où, effectivement, à 33 ans et depuis plusieurs années, je suis totalement convaincue que, que je n'aurai pas d'enfants. Oui. Je n'en ressens absolument pas le désir. Par contre, l'année dernière, euh, je me suis programme et je l'ai fait. J'ai donné mes œufs aussi. Ah, je me posais la question justement. <rire> si les child free euh, faisaient don de leurs ovocytes justement pour aider ceux qui, euh, qui sont sur un parcours plus difficile et qui ont fait le choix inverse. Exactement. Puis Vous faites partie la... de ces femmes. Voilà, puis comme les lois de bioéthique ont, ont changé, jusqu'il y a encore quelques années, les femmes qui n'avaient pas d'enfants ne pouvaient pas donner leurs ovocytes. Formidable. La loi a changé et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, vas-y, fais-le. Puisque il y a beaucoup de femmes qui, oui. qui souhaitent vraiment avoir des enfants, qui n'y arrivent pas, qui, euh, qui en sont extrêmement malheureuses. Oui. 
fini, toi tu n'en veux pas, potentiellement tu es parfaitement apte à en avoir, aide-les. C'est assez généreux de votre part parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le parcours, il n'est pas facile hein, pour donner ses ovocytes. Je vous le confirme, voilà. confirme qu'il n'est pas facile. Et, et vous en avez gardé ça... certains pour vous ou pas Alors non, absolument pas. On m'a posé la question, justement, mmh. et, euh, et j'ai refusé. Et je n'ai ben... pas voulu en garder pour moi. Bravo Dorothée, merci d'avoir participé à Bonjour la France, c'est une parole étonnante et rare encore une fois qu'on vient d'entendre ce matin sur Europe 1, merci infiniment Dorothée. Et nous sommes d'ailleurs en ligne avec le professeur Israël Nissan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le président du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français. Alors vous avez entendu quelques témoignages ce matin, ce non-désir d'enfant, vous l'entendez souvent dans votre cabinet Non, il n'est pas fréquent. Et il est d'autant moins fréquent que les femmes avancent en âge. Et donc, euh, le, euh, le, ce non-désir d'enfant qui était très stigmatisé autrefois euh, dans notre pays, l'est beaucoup moins aujourd'hui et peut mieux s'exprimer. Est-ce qu'il a augmenté euh, On n'a aucune statistique, aucun chiffre pour venir l'étayer. Ouais, mais il n'est pas, il n'est pas très fréquent. Comment vous l'expliquez Oh, euh, je pense qu'on peut, euh, homme comme femme, avoir une autre fécondité que celle de, de faire des enfants. Et euh, les femmes qui euh, expliquent cela euh, ont un, en général soit un parcours professionnel euh, qui les intéresse au plus haut point et qui est passionnant, ouais. soit euh, une fécondité. Il m'est arrivé de voir par exemple des romancières ou des femmes qui avaient une production artistique et qui n'éprouvaient pas le besoin euh, d'avoir une fécondité, euh, j'allais dire comme tout le monde. Mais Is Israël <rire> Nizan, est-ce que dans votre cabinet, vous voyez des femmes qui à 30 ans, 35 ans, ne voulaient pas d'enfants et puis qui arrivent un peu plus tard au moment de la ménopause par exemple et qui regrettent Oui, euh, le regret euh, est au rendez-vous, notamment... Lorsque les rencontres euh, amoureuses euh, amènent à côtoyer un homme qui lui voudrait. Oui, Et oui. Euh, là, le regret peut, peut survenir. C'est une des raisons pour lesquelles le Collège national des gynécologues et obstétriciens français est favorable à ce que des femmes puissent, sans problème, dans notre pays, oui. euh, conserver à titre de sécurité euh, leurs ovocytes, et ceci avant l'âge de 35 ans. Oui. Euh, nous avons euh, Ariane, une tweetos, qui sont très nombreux à réagir, hein, professeur, euh, qui nous dit « Pas d'enfant, mais j'ai mes neveux, mes nièces, ma filleule, c'est autant d'amour et un peu plus de liberté pour moi, on s'en remet ». C'est ce que vous dites euh, à ces femmes, euh, éventuellement, qui, euh, qui vous consultent et qui, qui se posent encore la question, puisque ce sont souvent des choix bien plus réfléchis hein, de ne pas avoir d'enfant que d'avoir des enfants, professeur. C'est un choix très élaboré oui. et en général très explicité par les femmes. Et euh, il y a euh, très peu de demandes de, euh, Et vous, qu'est-ce que vous en pensez euh, ah. Ce sont des femmes qui viennent expliquer pourquoi elles sont dans cette posture-là. Et euh, en général, c'est une posture qui est très réfléchie. Merci beaucoup, euh, professeur Israël Nissan, d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui. Edith Vallée, peut-être le dernier mot aujourd'hui à ben, tous ces auditeurs, ces auditrices qui se poseraient encore des questions ou qui auraient du mal à accepter finalement euh, ce choix de ces child-free ben, Je ferai plutôt une, une réflexion sur l'évolution. Euh, en écoutant les, les auditrices là se manifester, j'ai eu le sentiment d'un mouvement de solidarité justement en, entre la mère, la, la mère de trois enfants qui dit qu'elle comprend, elle, qu'on puisse ne pas faire d'enfants. Non pas parce que les enfants sont, je pense, sont une charge, mais aussi parce que les child free sont là pour montrer qu'il y a d'autres réalisations de soi, d'autres fécondités, en effet, et, et ça fait du bien. Et donc, il y a comme une solidarité entre les mères euh, qui sont en surcharge et puis les child-free, et elles se disent l'une l'autre, eh bien oui, il euh, y, y a un phénomène de procuration où on, on sait qu'on pourra euh, plus tard, dit une mère, euh, faire euh, euh, ce que fait une child-free, et la child-free, c'est que euh, grâce aux mères, elle a aussi tout ce bonheur avec d'autres enfants autour d'elle, sans pour autant ressentir de manque, parce que ça ne lui appartient pas. Et puis, il euh, y a une solidarité aussi formidable, dont vient de parler euh, cette femme qui a donné ses ovocytes sans en garder pour elle, ça effectivement c'est tout à fait rare, 
Donc, entre moi qui ai vécu beaucoup d'histoires... De, de paliers. De paliers, de, depuis quatre... Enfin, ma pub, première publication, c'était en 81. J'ai commencé les recherches en 70. J'ai tout vu, de, du rejet violent jusqu'à euh, l'incrédibilité. Euh, euh, et, et puis maintenant, on assiste à un grand mouvement de solidarité, je trouve. Bon, vous avez l'air presque apaisé en mieux, disant oui. ça. Ça va mieux, en <rire> effet. Euh, nous avons enfin une dernière tweetos, Lily Chip, qui nous dit « Bonjour la France, nous avons fait ce choix avec mon mari car notre bonheur nous suffit. Malgré tout, cela n'évite pas les commentaires du type « choix égoïste, mais quand c'est le tien, c'est différent » ou encore « mais pourquoi ?» Eh bien écoutez, je crois mmh. qu'il y a eu une parole qui s'est libérée ce mmh. matin euh, pendant ces quelques minutes sur Europe 1. Oui, Je crois que c'est bien aussi d'avoir une pensée pour toutes les femmes dans les décennies précédentes qui ont eu des grossesses indésirées parce que tout simplement ne maîtrisait pas sa conception mmh. et sa capacité de conception oui. et qui en ont souffert pendant des siècles et des siècles. Merci voilà. en tout cas Edith Vallée d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aux auditeurs et aux auditrices pour vos nombreux témoignages.